Hi all, how was the vacation? You know it's COVID-19 and we are all at our home. So I have a simple request to all of you, stay home, stay safe, always wear a mask. I am Akhil Taj, I am going to take the English. And before we move to the first chapter, I am going to introduce you the first unit. The first unit contains of three chapters. First one is Adventures in a Pinion Tree, written by Ruskin Brown. The second one is Snake and the Mirror, it's a short story written by Vaikya Muhammad Bashir. And the third one is A Poem, uh, Lines Written in Early Spring, written by William Wordsworth. Okay, and you can see a haiku in the page number 8 and it's all about nature. The name of the first unit is Glimpses of Nature. So this unit contains the chapters that related to nature, nature and its beings. And look at the haiku. You know what is a haiku? Haiku is a Japanese political form and it contains three lines and all about a thing. And look at the poem. It's this haiku is about a nature. You know what is the name of the first unit? The name of the first unit is glimpses of nature. So all these units have the elements of nature. And the poem is also about nature. The mountain mist hovering over the pines and poles and wheels the heaven. Look at the poem. The mountain mist. Mountain mist in the Varanjalandana. Malanirakalila manya. A malanirakalila manya. Do you know that hovering over the pines and poles. Pine Marangali in Kulangala Yaking and Moda Patricakiana. About Manya Moda Patricakana Ravasta. Mulla Himalayan like a Chilimbo Lokana, Himalayan Ningala Portunda Villa, Ingil Tani Ningala Cinema Lode, Alangale Yatra Yurangal Lodeka, Ningala Kanda Tundago. A place like a Nokikan Manya Moda Patricakiana. A Manya Moda Patricakana, Pradeshangal Kanambo Namaka, the Sorgam Bolyana Thun, that unveils the heaven. That unveils the heaven. Okay. And you can see a beautiful picture there. And just look at it. There is a discussion point. And we can't discuss right now. So just mention your points that related to this topic. Nature is not a place to visit. It's home. About your topic on the Nature is not a place to visit its home. Nature, Pragadi in the Varayana, where they Sandra Shikana, it will a Sandra Shino Desham Matramulor is Talamala. A very weird honor. Home honor. And what do you mean by home? And what do you mean by house? What is the difference between a house and a home? In the honor, a house and home in the middle of the Asam. House in the Varayana is just a construction. Like, Uru Narmidi Matramana. In the home in the Varayana, it's a feeling. Feeling and it's an affection. We are feeling and we are not feeling. 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 We are not here, uh, the topic is nature is not a place to visit. It's a home. That is a home. You can see the points in the paper. Now, we will verify it. Okay. Now, come to the chapter. The name of the first chapter is The Adventures in a Pinion Tree. And this chapter was written by Ruskin Bond, a renowned Indian author of British descent. And his father was an officer at the Royal Air Force. And he wrote his first novel, The Room on the Roof, at the age of 70. It got John Livlian Rice Prize in 1957. And his first children book was The Angry River. In 1992, he received the Sahiti Academy Award for the short story collection. Our trees still grow in Dara. He was awarded the Padmasri in 1999. 
for his contribution to the children's literature and he got the lifetime achievement award in 2017 and he now lives with his adopted family in lantour near missouri from റസ്കിൻ ബോണ്ടിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് റസ്കിൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വിഖ്യാത എഴുത്തുകാരനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് കരുതുന്നു എങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് വംശജനാണ് ബ്രിട്ടീഷ് വംശജനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ബ്രിട്ടനിൽ വീടുകളുള്ള ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ ബ്രിട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരൻസ് ഒക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാരായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നതും വളർന്നതും ഒക്കെയും ഇന്ത്യയിലാണ് and his father was an officer at royal uh, royal air force royal air force le oru udyogasthan ayirunnu adedin achan and he wrote his first novel the room on the roof at the age of 17 adinedamatha vayasilana adedinte aadyathe novel irunnathu aa novel de peru the room on the roof and it got john livlian rice prize in 1957 1957 john livlian rice prize rice memorial prize john livlian de സ്മരണാർത്ഥമുള്ള പ്രൈസിനെയാണ് ജോൺ ഡിവിലിയൻ പ്രൈസ് മെമ്മോറിയൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഹി ഗോട്ട് ഇൻ ഇറ്റ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ആൻഡ് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ ബുക്ക് വാസ് ദ ആങ്ക്രി റിവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബാലസാഹിത്യകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആങ്ക്രി റിവർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബാലസാഹിത്യകൃതി ഏതാണ് ദ ആങ്ക്രി റിവർ ആൻഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ഹി റിസീവ്ഡ് ദ സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ഫോർ ഹിസ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി കളക്ഷൻ അവർ ട്രീസ് സ്റ്റിൽ ഗ്രോ ഇൻ ഡറ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുകഥാ സമാഹാരമായിട്ടുള്ള അവർ ട്രീ സ്റ്റിൽ ഗ്രോ ഇൻ ഡറ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിന് എന്ത് കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടി ആൻഡ് ഹി വാസ് അവാർഡ് അറ്റ് ദ പത്മശ്രീ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് ഫോർ ഹിസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ബാലസാഹിത്യ രംഗത്ത് അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകളെ മാനിച്ച് പത്മശ്രീ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ആൻഡ് ഹി ഗോട്ട് ലൈഫ് ടീം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ലൈഫ് ടീം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് ആർക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഫസ്റ്റ് കിംഗ് ബോണ്ടിന് ആൻഡ് ഹി നൗ ലീവ്സ് വിത്ത് ഹിസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഫാമിലി ഇൻ ലാൻഡോർ നിയർ മിസോറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദത്ത് കുടുംബവുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ലാൻഡോറിൽ മിസോറിക്കടുത്തുള്ള ലാൻഡോറിൽ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചു വരുന്നു ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് റെസ്റ്റിംഗ് ബോണ്ട് റെസ്കിംഗ് ബോണ്ടിനെ പറ്റി അത്രയുമാണ് ഉള്ളത് റെസ്കിംഗ് ബോണ്ട് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് റീഡ് ദാറ്റ് പോർഷൻ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ബൈ ഹെർ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് യു നീഡ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ പ്രൊഫൈൽ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് യു നോ നേച്ചർ ഈസ് ഫോർ ഓൾ ലിവിംഗ് പീൻസ് മാൻ ഷുഡ് ലീവ് ഇൻ ഹാർമണി വിത്ത് നേച്ചർ ആൻഡ് ബീങ് വൺ വിത്ത് നേച്ചർ ഈസ് ഓൾവേസ് മെസ്മറൈസിങ് ഹവ് യു എവർ ഗോട്ട് എ ചാൻസ് ടു സ്പെൻഡ് യുവർ ലൈഡർ ടൈം ഇൻ നേച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് പ്രകൃതിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒഴിവ് സമയങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വെറുതെ നിങ്ങളിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ വീടുകളിൽ ചുമ്മാതിരിക്കുകയാണ് ചുറ്റോടുമുള്ള പ്രകൃതികളിലൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം ചുറ്റോടുമുള്ള പ്രകൃതിയിൽ നമ്മളുടെ വീടിന് ചുറ്റും തന്നെയുള്ള പ്രകൃതിയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് എത്ര എത്ര ജീവിതങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ആരും അതൊന്നും കാണാറില്ല കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ബിസി ലൈഫിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഓട്ടത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലായി ഇനിയിപ്പോൾ പോർഷൻ ക്ലാസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഒറ്റ ഓട്ടമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏക ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ റിസൾട്ട് വന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും എന്താണ് ഫുൾ എ പ്ലസ് വേണം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഓട്ടമായിരിക്കും ആ ഓട്ടത്തിനിടയിൽ നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രകൃതിയെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ഒന്ന് വീക്ഷിച്ചാൽ വളരെയധികം നന്നായിരിക്കും കാരണം ഇത്ര ഇത്ര ജീവിതങ്ങളാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് റീ ഹൗ എ ബോയ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആൻഡ് ബ്ലെൻഡഡ് വിത്ത് ദ എസെൻസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ സ്റ്റോറി അബൌട്ട് എ സ്മോൾ ബോയ് ഹു ഈസ് Uh, blended and experienced with the essence of nature let's read it and the name of the first chapter is that when you see a benedictory okay though the house and grounds of our home in india were grandfather's domain the magnificent old benedictory was mine chiefly because grandfather at the age of 65 could no longer climb it grandmother used to tease him about this
which carved the ground and took root again, forming a maze of arches, gave me endless pressure. The tree was older than the house, older than the grandfather, and old as the town of Dara, nesting in a valley at the foot of the Himalayas. Look at that. Though the house and the grounds of our home in India were grandfather's domain, ഇന്ത്യയിലെ ഞങ്ങളുടെ വീടും അതിനോട് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളുമൊക്കെ എൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് എന്ത് എന്നിരുന്നാലും ദോ അങ്ങനെ ആയിരുന്നാലും എന്താണ് ദ മഗ്നിഫിക്കൻ ഓൾ ബെനിയൻ ട്രീ വസ് മൈൻഡ് ചീഫ്ലി ബിക്കോസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കുഡ് നോ ലോങ് ക്ലൈമറ്റ് ആ ആൽമരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എൻ്റേത് മാത്രമാണ് ബാക്കി എല്ലാ സ്വത്ത് വകകളും മുത്തശ്ശൻ്റെ ആണെങ്കിലും ആ ആൽമരം ആ വിശാലമായ മനോഹരമായ ആൽമരം എൻ്റെ ഇത് മാത്രമാണ് കാരണം എന്താ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കുഡ് നോ ലോങ് ഓർ ക്ലൈമറ്റ് അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സുള്ള എൻ്റെ മുത്തശ്ശന് അതിന് വലിയ കയറാൻ കഴിയില്ല ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് മദർ യൂസ് ടു ടീ സീം അബൌട്ട് ദിസ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശന് ഒരുപാട് കളിയാക്കും ടീ സിയും മോക്കിയും പറഞ്ഞ എന്താണ് കളിയാക്കുക ആൻഡ് വുഡ് സ്പീക്ക് ഓഫ് സെർട്ടൻ കൗണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഡെസ്മോണ്ട് എന്നിട്ട് ഡെസ്മോണ്ടിലുള്ള ഏതോ കൗണ്ടസിനെ പറ്റി കൗണ്ടസ് എന്താണ് കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മോണ്ട് ഡെസ്മോണ്ടിലുള്ള ഏതോ ഒരു പ്രഭുകുമാരിയെ പറ്റി പറയും കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മോണ്ട് ഡെസ്മോണ്ടിലെ പ്രഭുകുമാരി അവർ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി പതിനേഴ് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് വുമൺ ഹു ലീവ് ഇഡ് ടു ദ ഏജ് ഓഫ് വൺ സെവൻറ്റി നൂറ്റി പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള മുത്തശ്ശി and would how have lived longer if she had in fallen while climbing an apple tree avaru 117th vayasile or apple marathe valinju yara nokkida allayirundengil avaru innum jeevichirunne 117th vayasu undu alle 117th vayasu vari innum jeevichane endirundala apple marathe keeriyilla endengil adinu moolil valinju keriya undalla thaayu vidunnu nammala naattil 50 60 okke kazhinja polu aarkum nere jo nadakkan polu pattunnilla angane ullapa aanu നൂറ്റി പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ഈ അമ്മൂമ്മ ആപ്പിൾ മരത്തിന് മുകളിൽ കയറി താഴേക്ക് വീണുള്ളു അപ്പം ഈ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മുത്തശ്ശി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മുത്തശ്ശിനെ കളിയാക്കുന്നത് മുത്തശ്ശൻ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സല്ലേ ആയുള്ളു ഇതുവരെ അതിനകത്തോട്ട് കയറാൻ പോലും ഒക്കത്തില്ല നിങ്ങളാകെ തളർന്ന് ഏ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആൻഡ് ദ സ്പ്രെഡിങ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദ ബെനിയൻ ട്രീ വിച്ച് കവ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ടു റൂട്ട് അഗെയിൻ ഫോമിങ് എ മേസ് ഓഫ് ആർച്ചസ് ആ വിശാലമായിട്ടുള്ള ബെനിയൻട്രി ആകട്ടെ അത് ഒരുപാട് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അത് എന്താണ് അതിൻ്റെ താഴെ ഏറ്റവും വരെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ശിഖരങ്ങൾ വന്ന് മുട്ടിയിരിക്കുന്നു അതിൽ പിന്നെ എന്താണ് ഈ വള്ളികൾ അതിൻ്റെ തായ് വീരുകൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ടു റൂട്ട് അഗെയിൻ അത് പിന്നെയും അത് വേരുകളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഫോമിങ് എ മേസ് ഓഫ് ആർച്ചസ് ഒരുപാട് ആർച്ചുകൾ പോലെ അത് ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഗിവ് മീ എൻലസ് പ്ലഷർ അതെനിക്ക് ഒരുപാട് ആനന്ദമാണ് കാരണം അതിനകത്തോടൊക്കെ വലിഞ്ഞ് തുള്ളി ചാടി ഓടാനും അതിനിടയിലൂടെ ഒക്കെ ഓടി പോകാനും ഒക്കെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആൻഡ് ദ ട്രീ വാസ് ഓൾഡർ ദാൻ ദ ഹൗസ് ഓൾഡർ ദാൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അസ് ഓൾഡസ്റ്റ് ദ ടൗൺ ഓഫ് ഡെറ എന്നേക്കാളും മുത്തശ്ശിനേക്കാളും ഡെറ എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തോളം തന്നെ പഴക്കമുള്ള ഒരു ആൽമരമാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളത് and nestling it in a valley at the foot of the himalayas himalayathinte taalvarangalil adu ingane padarnu vandilichu kodukkayanu understu idana aadithe paragraph aadithe paragraph vaichu nokkuga there is an activity for you house and grounds were of grandfather's domain but the magnificent old benin tree was mine why did the boy say so find out this answer and we can meet again in the next video till then bye bye